，毛毛躁躁的干什么？我们天不怕地不怕的宁宁，竟然害怕谢先生，也不知道以后上起课来会怎么。吃你的肉吧，宁儿，你平时就是这么对燕世子的。你没事。谢先生别误会，我同燕玲最为交好，她就喜欢吃烫的，是吧？啊，来来来来，喝点酒，别烫坏了舌头。宁儿，喝酒伤身体不知道吗？既然是交好，就应该互相有益，这都不知道。是，先生说的对，我喝，伤我的身走行了吧？哎，宁宁，今日也不知道发什么疯，竟喝成这样了。宁宁，啊，要不你在我府上住一晚吧？嗯，我要回家。世子放心，谢某正好有一事要去江府请教江大人，宁二姑娘。谢某可以送回去。如此，便多谢先生了。走吧。嗯、装够了没？装够了就起来。先生好眼力，学生自愧不如。你跟周银之相熟？先生误会了，我们不熟。想清楚再说。先生忘了吗？当年上京之时，他也是同我们一道的。半路遇到劫杀时，大家都跑散了。后来你我好不容易走出那荒山，是周银之带着江府的人将我们找到的。所以，总是有那么一点情谊在的嘛。就一点点。他眼下要做的事情与我没有半点关系。你知道他要做什么？帮薛家对付燕家。我今日已经劝住他了，他不会再对燕家下手了。我姑且相信你，对燕玲无加害之心。但朝堂之争没你想的那么简单。我不管你跟周银之或者他背后之人是什么关系，我都希望你不要再管，否则。不用等我要你的性命，你都难以自保。那学生也要斗胆问先生一句：您与燕玲究竟是何关系？你这是何意？您出身金陵谢氏，与燕家毫无关联。这些年在京中，您与燕家看似表面无交，可您又屡次对燕玲造福。而今周银之出现，先生更是亲自探查，选您斗胆猜测，您想掩藏的秘密与燕家有关。这与你何干？因为燕玲也是我的朋友，就如先生的心一样，我也不想他的身边出现任何危险。剑叔，先生，跟上去。是。说你把自己关在房里，你是喝了多少？抱歉，吓着你了吧？怎么这么烫？我去找大夫。宁宁，别走你说这些做什么？要说对不起，也该是我对不起你。你待我这样好，我却未能同等报之。不，是我太蠢了。我曾以为这世上没什么艰难困苦值得被我放在眼里。我也曾以为喜欢你就要让全天下都知道。你可忘了，世事变幻，谁也不知道明天会发生什么。你本不必入宫伴读，却被我送了进去。现在人人皆知，你我青梅竹马，关系匪浅，倘若燕家遭难
，你这样的交集，又如何自处？如何面对那些流言蜚语？你不问我，是何时知道燕家有难，也不问我是如何说动周云之的。你不疑心我欺你、瞒你，担心我把一切说出去害了你，就只想着跟我说对不起，想着我以后好不好。我先，从始至终，一直如此。